Okay, kita nak start naming Alkin according to IUPAC nomenclature. So, IUPAC nomenclature ni awak boleh search sendiri apa yang dimaksudkan dengan IUPAC. Okay, so kita akan, kita ada dua jenis eh, Alkin. Satu adalah dalam bentuk straight chain and branch. Another one is in cyclic. So, kita nak pergi satu demi satu dahulu. So, kita pergi ke straight chain. So, straight chain, step one. Bila awak dapat sahaja satu structure, kita akan select and name the longest chain of carbon as parent chain. So, parent kat situ. Kita panggil parent. Eh? If two chain equal longest, pick the one with the most substituent. So, what does it mean? Kita tengok dahulu example. So, kita tengok. Eh? Structure pertama. <coughs> so, structure pertama kita. Tengok carbon yang mana yang paling panjang. So, macam mana awak tengok? Kira saja satu-satu. So, kita tengok hujung ke hujung. So, from this end. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. So, you have only seven. Okay. So, hujung sini dah hujung ni. Kalau saya nak hujung ini ke hujung sini. One, two, three, four, five, six. Only six. So, kalau hujung ni ke hujung, hujung, ni ke hujung sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. So, dapat lapan. So, tadi tujuh, enam, kalau ke sini, ke sini, lapan. So, yang ni pendek je. Okay, so tak apa. So, the longest one will be this one. So, just circle all the parent chain. So, how many of them? Kita ada lapan. So, bila lapan carbon, automatic parent dia, kita akan letak sebagai octane. Okay, so octane as parent. Okay, because of the number of carbon dia ada lapan. Okay, tengok yang ni pula. Kita ada hujung ke hujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. Kalau hujung ni ke hujung ni, 1, 2, 3, 4, 5. 5 saja. Kalau hujung ni ke hujung ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so saya ada dua hujung yang akan end up with 6 carbon. So, hujung ni ataupun hujung ni. So, bila saya buat hujung ni eh, ke hujung ini. Kita kira pula. So, jika dua chain equal longest, kita akan pick the one with the most substituent. So, siapa substituent? Kita panggil branching dia lah. So, kita tengok branch siapa yang paling banyak. So, untuk carbon ni sampai carbon ni, enam carbon. Kita tengok cabang akan terkeluar adalah this one. This one. This one. So, how many branch? Tiga. Okay. Kalau saya buat yang ni ke sini. So, 6 carbon di sini, maksudnya cabang yang keluar 1 dan ini dikira sebagai 1 sahaja. So, 2 cabang. So, antara 2 dengan 3, kita pilih 3. So, meaning that your parent chain will be this one. Okay, because of the most substituent. So, namanya adalah hexane because of 6 carbon. Eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sahaja. Okay, so step 2. Number the longest of Chain of carbon starting with the end with where substituent can have the lowest number possible. So, kita circlekan substituent kita tadi. Substituent bermaksud yang branching ni lah. So, saya dah circle siap-siap dah substituent untuk structure pertama. Ini substituent dia. So, parent saya nak numberkan. So, macam mana saya numberkan? Saya nak start hujung ini ataupun hujung sini. So, kita akan start dengan and yang bagi the lowest number for the substituent. So, let's say I start from here. So, 1, 2, 3. Your substituent akan nak menemukan 3. 4, 5. So, 3 dan 5. Kalau saya start dari sini. 1, 2, 3, 4. Saya akan nak menemukan 4. 5, 6, 6. 4 dan 6. So, I will pick from here. Where you can get 3 and 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, itu cara nak number eh. So, let's say from here. So, saya nak start from here or from here. So, check satu-satu. So, 1, 2, 8, 6, 2, 3, 4, 5. So, 1, uh, 3, 2, 3 dan 5. Dan from here, 1, 2, 3, 4, 2, 4 dan 5. So, better 2 dan 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. So, the lowest possible. Okay. So, bila awak dah numberkan, kita sekarang ni dalam proses of naming. So, baru masuk naming. So, number and name the substituent. Number bermaksud, <coughs> kita letak number di depan. Substituent yang kita circle tadi ni, letakkan number di hadapan. Dash, number dengan huruf. Kita akan selang dengan dash. 
So, 5 dash, you have 2 carbon dalam substituent ni. Meaning that, from ethane, bila dia jadi substituent, kita akan panggil ethyl. So, 5 ethyl di sini. Nombor 3 berada di carbon nombor 3. So, 3 di hadapan. Dash, methyl because you have only 1 carbon. So, 1 carbon original methane. Tetapi apabila dia jadi substituent, kita tukar hujung dia from in become il. So, methane become methyl. Okay, so you have 5 ethyl, you have 5, and you have 3 methyl. So, add the number dash substituent in front of the parent name according to the alphabetically order. So, kita nak letak anak nama anak-anaknya substituent di depan nama parent octane. So, your parent is octane. Your parent is octane. Kita nak letak E dahulu ataupun M dahulu. Ikut alphabet. So, spell A, B, C. You will discover E before M. So, it will be, the name, the name would be 5-ethyl. Number dan huruf selang dengan dash. Sekarang ni huruf nak letak number semula. So, dash 3-methyl. So, kita combine semua nama, anak dan nama, parent dia. So, parent dia akan letak di hujung sekali. So, dia akan jadi octane. So, parent ingat eh, first tadi ni. Okay, so, the full name will be this one. Okay, so, untuk dia, kalau dua similar group present, kita akan pakai di untuk dua, tri untuk tiga ataupun tetra. Okay, so, contoh macam ni. Saya ada 2-methyl. Ingat eh? 2-methyl, saya ada 3-ethyl dan saya ada 5-methyl. So, ikut alfabet macam biasa. 3-ethyl akan pergi dahulu. So, the name would be starting from 3-ethyl. Dash. You have methyl, you have methyl. So, kita boleh combinekan dia menjadi dimethyl. Meaning that you have 2-methyl but different number. So, dash, number, kita akan pisahkan number dan number dengan koma. So, bermaksud at carbon number 2, you have methyl. At carbon number 5, you have methyl. So, combination of them will be dimethyl hex, dimethyl hexane. Okay. Boleh. So, jika kedua, dua substituent on the same position. For example, this one. So, saya ada tiga ethyl dekat carbon number 3. Ada 3 methyl dekat carbon number 3 juga. So, tak ada masalah. Buat macam biasa. So, you just according to alphabet. So, just repeat the number. So, 3 ethyl dash 3 methyl dan sambung lagi dengan parent name will be 6. So, dia akan jadi hexane. Okay. So, same thing here. 2 methyl dengan 2 methyl. So, awak ada methyl dan methyl. So, namanya akan jadi 2, 2 dash di methyl 4 carbon so dia adalah butin ok boleh so kalau boleh kita tengok pula cyclic cyclic so step 1 macam biasa tetapi hanya perubahan pada parent sahaja so parent name kita akan letak cyclo untuk cyclic so contoh awak ada 3 Carbon dalam bentuk cyclic, kita akan letak propin. Di hadapan propin, kita letak sahaja cyclo. So, it will become cyclopropin. Same thing here, cyclopentin. Okay, itu step number one untuk parent. Step number two, kalau ada substituent, bergantung kepada bilangan. So, if you have only one substituent, tak perlukan number. So, awak ada ethyl group kat sini. So, tak perlu awak number kan, number satu ataupun number berapa. So, you just put ethyl and the parent is cyclo bu tin that's it if only one jika ada dua baru awak numberkan okey so jika ada dua awak boleh numberkan tapi bila awak nak numberkan kita akan consider the alphabet first so e dengan m siapa yang pergi dulu e dahulu so this one will get number one dan kita akan ikut cycle yang mana numbernya lebih rendah so if you uh, follow this route 1, 2, 3, 4. If you follow this route, 1, 2, 3. So, 1 and 3 better. So, this one is 3 methyl and 1 ethyl. So, according to alphabet, 1 ethyl, 3 methyl, cyclo, and 
rutin parent saya keluar pen tin awak okey kalau ada tiga sama juga kita akan ikut rotation yang mana number kita akan dapat lebih rendah so ingat eh substituen kita kira setiap satu so here you have four satu dua tiga empat so kita nak numberkan so awak nak numberkan macam mana ikutlah numbernya satu kalau saya letak number satu di sini saya akan dapat combination number you will get combination number one plus substituen ini akan dapat number two Substitu ni pun akan dapat number 2. Dan substitu ni ni akan dapat number 5. Eh, sorry, 1, 2, 3, 4. Sorry, 4. Okay, so kita nak tengok which root is better. Kalau saya start dari sini, 1. Substitu yang pertama, saya dapat number 1. Substitu yang kedua pun saya dapat number 1. Substitu yang ketiga, saya ikut root yang ni, dapat number 2. Dan substance seterusnya, kita akan dapat number 4. So, 1, 1, 2, 3, 4. So, 4 eh. So, tak perlulah saya nak start dari sini. Sebab memang jauh. So, if you total up the number, this one will give 9, this one will give 8. So, kita ambil yang terendah. So, meaning that, yang menang adalah this one number 1, this one number 2, this one number 3, 4 and 5. Okay. So, teruslah namakan mengikut nama. So, letaklah number 1 methyl, 1 ethyl, 2 methyl, this one, 4 methyl. So, the full name would be 1 dash ethyl. You have 3 methyl di situ. So, numbernya adalah 1, 2, 4. So, kita ada trimethyl there. Trimethyl cyclo. Pen, tin. Okay, sambung eh. Saya tak cukup ruang. Okay, step 3. If the cyclic ring attached to carbon chain with higher number of carbon. So, bermaksud chain awak, cyclic awak, sikit bilangan carbon daripada yang straight chain. So, kita akan jadikan dia sebagai substituent. So, better this one as parent. So, nama ni terus akan bertukar menjadi cyclo. This one is propane menjadi terus cyclo pro pil dan followed by parent so berapa 5 pen tin add carbon number 1 you have cyclopropyl pentane so kalau kita ada macam ni substitu nama ada dua cyclic chain awak walaupun pendek jika cyclic ring awak banyak multiple cyclic ring so kita akan jadikan parent straight chain cyclic sebagai substituen so you will have 1 2 Di cyclo propyl dua carbon dua carbon adalah ethyl 